দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি হাসনাত আজাদি আপনাদের সবাইকে আমার জানাচ্ছি ইমিগ্রেশন ল নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান বড় ফ্যামিলি অ্যাডভাইস দেখার জন্য দর্শক আমাদেরকে কল করুন জিরো টু জিরো ডাবল থ্রি নাইন সেভেন থ্রি জিরো নাইন সিক্স নাম্বারে আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো ইমেল অ্যাড্রেসে দর্শক আপনাদের ইমেলের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের প্রতিটি পর্বের টপিক নির্বাচন করে থাকি এবং সেই প্রেক্ষিতে আজকের আমাদের টপিক হলো অ্যাডিশনাল কস্ট রিকোয়েস্ট যারা কিনা টিয়ার টু স্পন্সর লাইসেন্স হোল্ড করেন যেসব এমপ্লয়ার তারা কীভাবে অ্যাডিশনাল কস্টের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করবো আজকে আমাদের সাথে যথারীতি আছেন জনাব লুতুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময় জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে আসসালাম তো আমাদের অনেক দর্শক আমাদের ইমেল করছেন কারণ এখন আমরা জানি যে এপ্রিল এপ্রিলের আগে আপনার যেটা কিনা লাইসেন্স নবায়ন এবং প্লাস ইয়ারলি যে কস ওইটা জন্য রিকোয়েস্ট করতে হয় কিন্তু ইন দি মিন টাইম যে আপনার ইয়ার ইয়ারের মাঝখানে অ্যাডিশনাল কসের জন্য যে রিকোয়েস্ট করতে হয় এটি আমরা আগেও আমরা আলোচনা করেছি তারপরও আপনি প্লিজ নজর করে রাখুন অ্যাডিশনাল কস রিকোয়েস্টটা সাধারণত এটাকে বলে আপনার ইয়ারলি এলোকেশনের যদি শেষ হয়ে যায় মনে করেন আপনি এভরি ইয়ার সিক্সথ এপ্রিল এগারো জানুয়ারি থেকে সবাইকে ইমেল দেবে এই যে জানুয়ারি আসতেছে সব যারা লাইসেন্স হোল্ডার আছে যে থার্টি থাউজেন্ড লাইসেন্স হোল্ডার আছে সবাইকে ইমেল দেবে যে আপনার নেক্সট ইয়ারের কস কয়টা লাগবে এগুলো জানার জন্য অবশ্য ওরা কিছু কিছু অটোমেটিক করে রেখে দিচ্ছে যে ওদের ইয়ারলি ইউসেজের উপর নির্ভর করে ওদেরকে ইমেলও দেয় না ওরা চাইলে রিকোয়েস্টও করতে পারে না অ্যানুয়ালিটা ওইখানে স্টপ থাকে মনে করেন লাস্ট ইয়ার দেখে দুইটা ইউজ করে তাহলে দুইটাই তাকে হয়তো দিবে এবং সেখানে দেখবেন আপনি যদি অ্যানুয়াল রিনিউয়াল অফ অ্যানুয়াল অ্যালোকেশনে যান সেখানে দেখবেন আপনার বাটনটা নাই এবং চাচ্ছেন না লেখাই আছে অটোমেটিক রিনিউয়াল তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি অটোমেটিক আপনি যদি ইউসেজ পান অটোমেটিকটাই পাবেন এখন কত হলে এগুলো পাবলিশড হয় প্রত্যেক বছর এপ্রিল থেকে এপ্রিল টু এপ্রিল ফিফথ অফ এপ্রিল এটা ক্লোজ হয়ে যায় এখন কেউ যদি কোনো কোম্পানি ফিফথ অফ এপ্রিলে দুইটা পাইছে মনে করেন কস তারা এই মুহূর্তে দুইটা ইউজ করে ফেলছে কোম্পানিটা বাট তাদের বিজনেসটা গ্রোয়িং তাদের এখন বিজনেস রেকর্ড এনাদার অথবা অনেক ক্ষেত্রে হয় যে যে দুজন এমপ্লয়কে ইস্যু করলো তার মধ্যে একজন চলে গেল একজন চলে গেল বা একজন ইনডিফিনিট পাইল স্ট্যাটাস চেঞ্জ করে ফেলছে বা সামথিং সে চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে আপনার তখন নিড আছে তখন আপনি বুঝাইলেন যে এটা নিড এবং আপনার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে ওটা কিন্তু বেশি লেখা যায় না থাউজেন্ড ক্যারেক্টারের মধ্যে ওইখানে আপনি ওইখানের মধ্যে জিনিসটা হয়েছে ওইখানে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ঢুকলো এখানে দেখা যাবে যে একটা হলো রিনিউয়াল অফ অ্যানুয়াল এলোকেশন কস আর একটা হলো অ্যাডিশনাল কস রিকোয়েস্ট তো আপনি অ্যাডিশনাল কস রিকোয়েস্টে গিয়ে ওইখানে এই কস্টটা চাইলেন জাস্টিফিকেশন দিলেন আপনাকেটা কি এবং ওইটা জেনুইন কি না ওই ওই লেখার মধ্যে কিন্তু আপনাকে বুঝাইতে হবে এবং আপনি আইডেন্টিফাই করছেন কি না এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাকে এখানে বলতে হবে যে আপনি রেস্ট্রিক্টেড না আনরেস্ট্রিক্ট কস চাচ্ছেন যদিও কলামটা কিন্তু আনরেস্ট্রিক্ট কসের কিন্তু ওইখানে বলতে হয় যে আমি আনরেস্ট্রিক্ট কস চাচ্ছি রেস্ট্রিক্ট কস তো ডিফারেন্টভাবে চাওয়া যায় বাট ওইখানে বলতে হয় যে আপনি কি চাচ্ছেন রেস্ট্রিক্টেড না আনরেস্ট্রিক্ট এক দুই হলো আপনি কি জব রেস্ট্রিকশন তিন হলো জাস্টিফিকেশন একটু দিতে হয় চার হলো যাকে রিক্রুট করবেন তারও স্ট্যাটাসটা যদি একটু দিয়ে দিতে পারেন যে তার কেস পেন্ডিং অথবা তাকে আমি রিক্রুট করছি তার ওইখানে যে স্পেসটা থাকে সেটা তো ওপেন স্পেস কারণ কোনো নাম্বারই তো দেওয়া থাকে না থাকে কি হ্যাঁ থাকে থাকে কিন্তু বক্সে বেশি লেখা যায় না ওইখানে আপনি চাইলেও কিন্তু অনেক অনেক বড় করে লিখে দেখতে পারবেন না পরে এইটাকে কি করতে হয় জানেন পরে যদি আপনি মনে করেন ওইটা সাধারণত তারা বলে ম্যাক্সিমাম এইটিন উইক্স লাগতে পারে এডিশনাল রিকোয়েস্ট এইটিন উইক্স এইটিন উইক্স কোয়াইট লং প্রায় সি ফোর নিয়ারলি ফোর মান্থ লাগে কারো কারো টু উইক্সে দিয়ে দেয় কারো কারো ওয়ান উইক্সে দিয়ে দেয় হুম যদি থেকে যদি কোম্পানির আগে চায়নি বা এই ধরনের কিছু আছে সেক্ষেত্রে দিয়ে দেয় হ্যাঁ এইটা কোম্পানি টু কোম্পানি বেরি করে কেউ একবার মানে দেখছে যে আসলে এই কোম্পানি কারণ দেওয়ার পরে তোরা কোম্পানিটা চেক করে তখন চেক করার পরে যদি দেখে যে না এই কোম্পানি চায়নি বা জাস্টিফিকেশন রাইট আপনাকে উইদাউট এনি আস্কিং এনি কোয়েশন দিয়ে দিবে কারো কারো ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ওরা ফার্দার কোয়েশন ছাড়বে এবং সেই ফার্দার ইনফরমেশনে আপনি কিন্তু সব কিছু দিতে পারবেন ওইখানে ফার্দার ইনফরমেশনে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে এইখানে এই ক্ষেত্রে দর্শকদের আমরা কিছু ইমেল পেয়েছি যে প্রশ্ন ছিল যে এই ধরনের যে ফার্দার ইনকোয়ারি করে 
সেক্ষেত্রে কি অ্যাডিশনাল কস ইকুয়েস না করাই ভালো কিনা বা প্লাস অ্যাডিশনাল কস ইকুয়েস করার কারণে কি ফার্দার ইনকোয়ারি হচ্ছে কিনা ফার্দার ইনকোয়ারি রিকোয়েস্টটা জি এটা 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 কিন্তু ভেরি মানে এটা সব এমপ্লয়ারকে বোঝা হচ্ছে যে আপনি আপনার লাইসেন্স যদি লাস্ট মনে করেন 2 3 ইয়ার্স আপনি ইউজ করছেন আর আর কোনো চাচ্ছেন না বা আপনি ইয়ারলি এলোকেশন ইউজ করে ফেলছেন বা আপনি অনেকে আছে ইয়ারলি এলোকেশনের সময় হয়তো তার লাগেই নাই চায়ও নাই ভুলে গেছে মানে ইমেল আসছে আমার লাগবে না পরে দেখা গেছে কোম্পানি হঠাৎ করে মনে পড়তেছে তো কেউ যদি মনে করে যে না ঠিক আছে অনেকে আছে যে এইসব দেওয়ার পরে তার কোম্পানির জাস্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রে ভিজিটে চলে আসে এটাকে আপনাকে কেয়ারফুল রাখতে হবে ইভেন আপনার অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট চাইতে পারে আপনার কোম্পানির মানে আপনার জাস্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু নতুন করে আপনার প্রুফ নতুন করে ইভেন ভিজিট এটা ট্রিগার ভিজিটও করতে পারে যদি মনে করে সে ফর এক্সাম্পল আপনি আমাদের আমাদের নর্মালি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিজনেসগুলোতে এটা হয় বেশিরভাগ সেটা হলো যে আপনি কিন্তু কোম্পানির নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু অনেকে কিন্তু এটা রিপোর্ট করেন না বাট এটা কিন্তু ক্লিয়ার আপনি কিন্তু আসলে এবং হোম অফিস কিন্তু এটাকে ওরা জানেও না কারণ হয়তো জানে আপনার ট্রেডিং নেমে লাইসেন্স আছে বা সামথিং আছে বা কোম্পানিতে লাইসেন্স আছে কিন্তু আপনি কোম্পানি চেঞ্জ করে যে ওয়ার্ক পয়েন্ট হোল্ডার আছে তাকেও চালাচ্ছেন ট্যাক্সও দিচ্ছেন এভরিথিং ইউ আর রানিং অন चे <laughs> ওরা আজকাল যেটা করে সেটা হলো জেনুইনিটিটা বোঝার জন্য যে আসলে এমপ্লয়ার অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা এই সেলাইটা দেওয়ার অথবা এমপ্লয়ার এই পোস্ট আদৌ সে মার্কেট টেস্ট যেমন যেমন আপনি একজনকে কাউকে রিক্রুট করলেন এক্সেমটেড ফ্রম মার্কেট টেস্ট ম্যাক্সিমাম তো টিআর ফোর স্টুডেন্ট এক্সেমটেড আপনি বললেন এক্সেমটেড মার্কেট টেস্ট কিন্তু তা তাতেও দিবে না তারা বলবে না এক্সেমটেড ছিল ঠিকই কিন্তু ইফ ইউ অ্যাডভার্টাইজ ইউ ইউ কুড ফাইন্ড আ রেসিডেন্ট ওয়ার্কার তো রেসিডেন্ট ওয়ার্কারটা হলো তাদের কাছে মেইন তাহলে সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি বলা যায় যে আপনার যে এক্সামশন ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভালো এক্সামটেড ফার্স্ট অ্যাডিশনাল কস রিকোয়েস্টে এটা সবার বোঝা উচিত যে আমরা যদিও বলি যে এটা এক্সামটেড এই কারণে মার্কেটের দিই না এই কারণে আমরা রিক্রুট করতেছি কিন্তু আপনি যে কিন্তু আপনি যদি আলাদা একজন দর্শক লাইনে আছেন কলটা নিয়ে ফিরে আসছি আচ্ছা দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন লাইনে হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন मैंने সুতরাং আপনি যদি মার্কেট টেস্ট করেন সেটাতে আপনাকে কিন্তু আবার বলতে হবে যে মার্কেট টেস্ট করার পরে আপনি কিভাবে সার্চ করলেন কিভাবে আপনি করলেন তাকে কিভাবে শর্ট লিস্ট করলেন কয়জন ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করছিল এগুলো সব এক্সপ্লেন করে দিতে হবে দেওয়ার পরে যদি তারা মনে করে স্যাটিসফাইড সুতরাং এডিশনাল কস পাওয়ারটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট মানে যেহেতু আপনি অ্যানুয়ালটা চান নেই অনেক আছে অ্যানুয়ালটা হয়তো চায় নেই সে এখন ওই ট্র্যাপে পড়ে গেছে এখন চাইতেই হবে কেউ আছে হয়তো বা চাইছিলেন তো উনি ইউজ করে ফেলছেন এখন ওনার চাইতে হবে কারণ এপ্রিলের আগে ওনাকে করতে হবে তো সব জায়গায় এডিশনাল কস রিকোয়েস্টে যখনই আপনি চাবেন আপনাকে জাস্টিফিকেশনটা ইজ ভেরি হ্যাজ টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার রিসেন্টলি একটা এক্সপিরিয়েন্স দেখছি যে প্রথমে একটা বিগ কোম্পানি প্রথমে ওরা এডিশনাল কস রিকোয়েস্ট করেছে কিন্তু আমাদের হাতে আর একজন কল আসছে সকালটা ফিরে আসছে দাদা আসসালামু আলাইকুম কে আছেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার ওই লোকে আপনার বেলা ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট 
সাধারণত থ্রি ইয়ার্স রেসিডেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো যারা অন দ্য বেসিস অফ ম্যারিজ যদি কেউ স্পাউস ব্রিটিশ স্পাউস বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ হোয়াট এভার অন দ্য বেসিস অফ ম্যারিজ যদি কেউ সেটেলমেন্ট ফাইন তাহলে এই দেশও থ্রি ইয়ার্স থাকলে হয় বাট এনি এখন তো স্পাউস বিচার বা ফাইভ ইয়ার্সের ফরে সেটেলমেন্ট সুতরাং ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্ট রিকোয়ারমেন্ট কাবার হয়ে যায় এমনি কাবার হয় বাট আপনি স্পাউসের ক্ষেত্রে সাধারণত যেদিন ইনডিফিনিট পাবেন তারপরের দিনে অ্যাপ্লাই করা যায় যেহেতু থ্রি ইয়ার্স রেগুলেশন বাট নর্মালি ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টে আমাদের দেখছি যে অনেক সময় ইনডিফিনিট পাওয়ার সময় এক বছর পরে ব্রিটিশ সিটিশিপটা অ্যাপ্লাই করে জি ধন্যবাদ আপনাকে চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আসসালাম হ্যালো হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আর সময় তো কলটা কেটে যাচ্ছে আচ্ছা জি হ্যাঁ তারপরে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দেখলাম যে এডিশনাল কোর্স রিকোয়েস্টে একটা কোম্পানি আরেকজন টিয়ার টু ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার সে অন্য জায়গায় ছিল তাকে নিয়ে আসবে এখন সে জায়গায় যে জায়গায় টিয়ার টু ছিল এটা ছিল গ্রাফিক ডিজাইনার পোস্টে এখন সে আরেকটা কোম্পানিতে জব পাইছে সেখানে বিজি ডেভেলপ ব্রাদার জব পাইছে একদম কমপ্লিটলি डिफरेंट কমপ্লিটলি डिफरेंट বাট জেনুইন एवरीथिंग জেনুইন তারা মার্কেট টেস্ট করছে হি अप्लाइड ফর ইট এবং 35000 স্যালারি দিবে এবং তার মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজারে তার এক্সপেরিয়েন্স আছে ব্যাক হোম জি বাট এখানে সে গ্রাফিক ডিজাইনারের দেশ থেকে আসছে এবং সে দেশ থেকে আসছে রেসিডেন্ট কোর্স ছিল বিজা নিয়ে সে গ্রাফিক ডিজাইনারে আসছে এখন ওনারা অ্যাড দিছে 35000 বিগ কোম্পানি ওনারা অ্যাড দিছে সে अप्लाई করছে এবং ওনারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ার লাগে এটা মানে ফুড বিজনেস এই সে ওনারা দিছে তাকে রিক্রুট করছে বাট দেখেন আসলে জিনিসটা শুধু কোম্পানি না इवन অ্যাপ্লিকেন্টের উপরও নির্ভর করে ডিস্ট্রিবিউশনটা নির্ভর করে কারণ কোম্পানিকে দেওয়ার পরেই যখন বলছে যে ওকে তুমি এডিশনাল কস্ট চাইছো মার্কেট টেস্ট করছো ইয়েস দ্যাট আর দা মার্কেট টেস্ট দা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস एवरीथिंग ইজ ডান তারা বলছে না যে ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট করছো সে গ্রাফিক ডিজাইনার আসছে এবং আমরা মনে করি না হি ক্যান লিভ আপ টু বিজি ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এই কারণেও মানে আপনার এডিশনাল কস্ট কোম্পানিটা যে সাথে কমপ্লিটলি डिफरेंट এবং डिफरेंट সেক্টর থেকে এসে উনি হঠাৎ করে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার কাজ করছে তো এইখানেও কিন্তু উনি হয়তোবা আমার ধারণা হয়তোবা ওখানেও কিন্তু পারা যাইতো কারণ এটা লেভেল সিক্স তো বাট আপনার ওনার এক্সপেরিয়েন্স এবং সবকিছু ওই যে বাংলাদেশে ছিল বা এই দেশে যদি কোনো কো ডেভেলপমেন্ট আর কিছু আছে ওটা দেখাইতে পারতো হয়তোবা এমপ্লয়ার দেখাইছে বা এখানে কোনো একটা আছে বাট এই এই ধরনের জিনিসগুলো মানে আপনাকে যখনই এডিশনাল কোর্স রিকোয়েস্ট করবেন এই ধরনের জিনিসগুলো কনসিডার করতে হয় যে দে যে ক্যান্ডিডেট তার রিলেভেন্স কত সুইটেবিলিটি অফ দা ক্যান্ডিডেট এক নাম্বার আর আপনার যে কোম্পানির কি এফোর্ডেবিলিটি এখন আগে কিন্তু কোম্পানির এফোর্ডেবিলিটি আ দেখতো না ইদানিং কিন্তু ওরা এজ এ বিজনেস মানে এতদিন তো ছিল যে আপনার জেনুইনিটিটা তাদের একটা অবজেক্টিভ এখন হয়ে গেছে ওরা যেন আপনার বিজনেসের কোম্পানিটা চেক করবে চেক করে দেখবে যে আপনার টার্নওভার কত ছিল এবং এই টার্নওভার দিয়ে আপনি সেলাইটা এফোর্ড করতে পারবেন কিনা সেই এফোর্ডেবিলিটি যদি আপনি হয় আমাদের হাতে একজন দর্শক লাইনে আছেন আমরা কথা বলছি আচ্ছা ইসলামিক ম্যারেজ নাকি যেটা বলি আমরা ইংলিশ ম্যারেজ করেছেন কোনটা দেশে গিয়ে যদি রেজিস্টার করে কুইকলি এটা হলো বেস্ট অপশন আপনার আশা আর যদি এই দেশ থেকে আপনি করতে চান তাহলে এটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আপনাকে করতে হবে যেমন এটা বলে ইনসারমেন্টেবল অবস্টাকল যদি থাকে যে আপনি দেশে যেতে পারবেন না গিয়ে বিষা নিয়ে আসতে পারবেন না এমন কিছু যদি দেখাইতে পারেন তাইলে ওরা দিতে পারে ন্যাচারালি কিন্তু বিয়ে রেজিস্ট্রির সেই সঙ্গে দেওয়া জিজ্ঞেস করলে যে আপনি ইসলামের বিয়ে রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে করা যায় এটা আগে এগুলো করা যাইতো না ডিফিকাল্ট ছিল এখন আপনি যদি আপনার কেস কোনোভাবে পেন্ডিং থাকে আপনি যদি হোম অফিসে কোনো কেস পেন্ডিং করে বলেন যে আমার কেসটা পেন্ডিং 
মনে করেন আপনি এখন যেহেতু লিপিং টুগেদার একসাথে করতেছেন এখানে এফ এল আর ও বা এফ এল আর এফ পি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আপনার আপনাদের একসাথে লিপিং করতেছেন এটা দিয়ে পেন্ডিং করে আপনি যদি হোম অফিসে যা সরি বিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে যান সেভেন্টি টু ডেজ লাগে সেখানে বিয়ে রেজিস্টার করতে পারবেন বিয়ে রেজিস্টার করার পরে আপনি যদি এফ এল আর এম অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এই দেশে এটা কোনো সমস্যা নেই যদি আপনার অন্যান্য অন্যান্য রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে পারেন যেমন এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এগুলো বাট ভিজাটা না দিতে পারে ওই একমাত্র কারণ হলো যে আপনাকে বলবে যে আপনি দেশ থেকে ভিজা নিয়ে আসলে অসুবিধাটা কি এক্ষেত্রে যদি কোনো চাইল্ড ইনভলভ হয়ে যায় যেমন বাচ্চা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যদি হিউম্যান রাইট ইউজ করে করতে পারেন বাট বেস্ট অপশন হলো আপনি যদি দেশে যাইতে পারেন তাহলে কুইকলি এবং ওইগুলো বাকিগুলো মিট করলে চলে আসতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা চলছি বিরতিতে দর্শক কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি বিরতি করবেন সবাই ধন্যবাদ